Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчд болон түүний найз нар нь ивент тгсэн болно. Бүү хаах шиг. Энэ явд ягаад надад тохиолдож байгааг би ойлгохгүй байна гэдгийг хэлээ байна. Та ягаад ойлгохгүй байна гэж энэ чи хүн бүрд тохиолддог зүйл шүү дээ. Бусд хүмүүс тохиолдох үе та гайхахгүй гэдэг. Арион сонс өдөр бүр намаг дүүр гэж Арион сонсны цоошин хүчээр надад бафтизм хүртэгээ чиг ид залбир Арион сонстэй хамт бэлэг авиасууд ирдэг ба юу бусын хүчний эрх мэдлийн талаар сүмүүдэд баргал цаадгүй юм хүлээж авах боломжтой бүхэл юу бусын хүчний эрх мэдлийг та хүлээ авахыг хүсдэггүй бол хайрцагт байгаа хамгийн хурц гэрэлтэй чийд юм шиг байж чадахгүй лээ. Ягаад гэвэл илүү их хүч танд байх тусам амьдрал чинь илүү хөнгөрөх болно. Хэрвээ та тэдгээр бэлгийн талаар огтхон ч сонсож байгааг бол энэ жилдээ багтааж заахаар бүхэл бүтэн хичээл надад байгаа. Гэхдээ мэрэг ухааны үг гэдэг нь Юу хийхээ мэдэхгүй ах нөхцөлд та юу хийх ёстой гэдгээ мэдэж байдгийг хэлдэг. Мэдлэгийн үг гэдэг нь маш олон хүмүүсийн хэлдэг. Мамалч уу ахтай хэлдэг таны тэр үгэнд чинь би итгэхгүй байна. Тэгэд та түүнийг яаж мэдсэн юм бэ гэдэг юм. Арын сүнсний бэлгүүд нь танаар дамжин гарч ирдэг ба тохиолдож байгааг нь та өөрөө ч мэдээгүй ах тохиолдлууд байдаг. Тэр үүнийг бүгдийн сайн сайхны төлөө тэдэнд дүр ашгаа өгөхийн тулд хийдэг юм. Бэлэг авиас нь та өөрийгөө гайх хүч юу хийж чаддаг юм энэ хартаа гэж хэлэхийн тулд биш. Устаа туслахын төлөө байдаг. Бурхны бүх зүйл нь хүмүүс туслах явдал юм. Сүнснүүдийг ялгах бэлэг гэдэг нь хэнийгэн хязгаарыг давж гарсныг мэдэж. Би тэгж бодохгүй байна. Өгөөд би эхлээд чамаг шалгах болно гэж хэнхийг хэлдэг юм. Амин. Энд байгаа зарим эмхтэйчүүд сүнсүүдийг ялгах бэлгээ арай илүү хэрэглсэн бол тэр нэгэн залуутай хол бүгдэж төвөгтэй ойдолд орохгүй байхсан. Тийм үү? Тэр харьцаа чи эхлэх мөчтөл та мэдсэн. Мэдсэн хэдийч та ганцаард хаса имеж хизэж өөр хэн нэгэнтэй учрахгүй байх гэсэн айдсаа суулж тэрнийг би өөрчлөлт чадах байх гэдэгтэй итгэж байна хэмээсэн. Үгүй та чадахгүй. Надад итэг таныг цаг үргэлж төвөгтэй байдалд оруулж байдаг хэн нэгэнтэй хамт байснаас та ганцаараа явж байсан дээ. Тайхамшгуудыг үүлдэх. Эдгээх болон итгэлийн билгүүд мөн олон янзын хил ярих уу? Хилүүдийг тайлбарлах чадвар. Эш үзүүлэх билгүүд байдаг. Магадгүй та танд хилээр ярих нь билг байдаг гэж надад бид хилээ гэж бодож байгаа ах. Би дүргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Юу гэдгийг та мэдэх үү? Эш тийше. Битхи гуйвар. Батал санаага тэл. Хэрв таны хүлээ авах боломжтой ямар нэгэн зүйл бурх нь байх бөгөөд тэр нь танд байхгүй байгаа бол бурх нь энэ. Би тэр зүйлийн талаар мэдхийг хүсэж байна гэж хэлэх хэрэгтэй. Сайн ном олж аваад уншиж. Тухайн зүйлийн талаар Библ дээр юу гэж үгүйлснийг харна. Эхэнх тохиолдолд хүмүүс өөрсдөд нь юу байна? Юу байхгүй байна гэдэг дээр тулгуурлан бидэнд номлохыг хүсдэг. Гэвч та нарын зарим нь тэдгээр зүйлсийг хизэж хүлээ авч байгаагүй учраас л тэр нь библийнх биш гэсэн үг биш бөгөөд бурхны танд өхийг хүсэж байгаа бүхэл зүйлүүдийг хүлээ авахын төлөө та явах хэрэгтэй. Тэдгээр зүйлсийн төлөө залбирч эхэл. Таны залбирлын амьдрал чинь маргааш өглөөнөө зөвхөн өөр байх боломжтой. Арийн сүнсээр намаг дүүргэж Өнөөдөр надад хүчийг өгөөч. Тэгснээр эргэн тайранд минь юу ч болж байсан хамаагүй би өөр өөрөө байж чадах болно. Надад байгаа сүнсний бэлгүүд юм энэ хэрэглэж. Мэрэг ухааны үг мэдлэгийн үг сүнснүүдийг ялгах бэлэг итгэлийн бэлэг олон янзын хэл ярих уу? Эш үзүүлэл хилүүдийг тайлбарлах чадвар идгээх болон гайхамшгуудыг үүлдэх бэлгүүд тэдгээр их сурах нэрл. Бурх юм энэ тэдгээр бэлгүүдийг би өөрийн амьдралтай хармаар байна. Өнөөр өнийг хүсэж байгаа хэнийг энд байна уу? Таны залбирлуудын хичнээ хувь танд юу хэрэгтэй байгаагийн төлөө биш. Та юу хүсэж байгаагийн төлөө зориулагдсан байдгүй. 
таанарт гэж хэлэхэд бид байшингаа томсгох хэ нэгэнтэй болцох эсвэл албан тушаал дэвшгээс илүү бидний сүнсний хүчиг илүү ихээр хүл авах хэрэгтэй бурхан бидний дотоод сэтгэлд юу өхийг хүсэж байна гэдэг дээр бидний жинхэнэ амьдрал оршин тогтнод гин бурхан тууштай байдлыг үнэлдэг бөгөөд магадгүй таанарын сонсохыг хүсдэггүй зүйлийг хэлэхэд Та саа тодорхой учрах нь гарцаагүй юм. Хэрв та итгэхч байна гэдгийг бүгдэн сайн өдрийн үдээс хойш Паркер зугаал алхахтай адил гэж боддог бол таныг эсэргүүцэж өөр нэг нь зүйл гарч ирдэг юм. Учир нь дьявол таныг цаг үргэлж үзе яддаг бөгөөд ялангуяа та ямар нэг нь дэвшилт гаргахыг шийдэх гэж байгаа үед ном уншиж эхэлэх юм бол тэр нь танд туслах болно. Хэрэв та сүмд явахаар Библ судлалын бүлэгт хамрагдахаар та тогтмол залбирлын цаг гаргахаар илүү олон хүн туслахаар их өргөл өргөхөр шийдэх юм бол зөвч хэглэл рүү явах алхам хийх бүрдчихэн. Дьявол ург шаалхаж таныг хоошин чангаах гэж оролдог болно. Тиймээс зарим үед та Итгэлийн сайн тэнцлэр тэмцэхэд бэлэн байх ёстой. Гурван ишлэг би дэлгэсэн дээр тавьж та нарт харуулахыг хүсэж байна. 1 Коринт 16-аг ийс. Өчрөн үлэмж том, үр нөлөөтэй үуд надад нээгдсэн юм. Маш чухал боломж Эфест байна. Тэнд эсэргүүцэгчд олон байгаа. Бидний гүнэ орой энэ дэрхийн өмнө тохиолдсон жижиг сайжиг зүйл тухайлбалж олооч маань нэг нь дуудлаг хүл авс олон аваар ослоос болж итгэмээргүй замын төвжрэлд орсон гэх мэт нь харвал гарцаагүй зүйлс юм мэдээж хэлэв бидний зочид бодлт буух үед тэд бидэнд өрөөнүүдийн олон картын төлхөрүүдийг өгсөн бөгөөд манай багийн дөрөөс таван хүнд Өөрөөр өрөөнүүдийн төлхүүртэй байсан хэдэж тэдгэрийг нэгэн ч ажиллахгүй. Мэдээж хэрэг. Та нар яга чоконд орхо байлхгүй байна уу? Тэр байдлаа болж. Ийм зүйл ягаад надад тохиолдож байгааг би ойлгохгүй. Та зүгээр л энэ ингээ мэдээжийн хэрэг гэж хэл. Тэгэд Дьявол би чамд нэг нь зүйлийг хэлээ. Би бууж өгөх. Би бодохгүй. Би бууж өгөх. Ром 12:12-д найдвар дор баярл. Уч нь бидний найдвар Христ дотор би. Зовлон дор тэвчээртэй бай. Залбирал дөөрсдийгөө зориул. Үргэлжлүүлэн мэрэгэн ухаан заавар болон хүч чадлыг эрэл хийх хин тулд таны асуудал алгуулахын төлөө үргэлжлүүлэн эрэл хийх явдал биш юм. Тийм ээ. Би өмнө хэлсэнчлэн Бурхан бидний бэрхшээлүүдээс маань ангижруулахын төлөө бид бүгдэл залбирах болно. Уч нь би тэхгүй чаддгүй хүмүүс биш. Тэр нь таны залбирлын жагсаалтын хамгийн ихний байрыг эзэлж байх алгагүй юм. Хоёр дор шаштарт Эсний яхаа шахатад хэлсэн үг нь яг үнэндээ бол энэ тулаан бол чиних биш миний хэмэ гэсэн байдаг. Хэрвээ та яхаа шахат өөртөнд тохиолдсон бэрхшээлээ бурханд авчирч байгаа хэсгийг судалж үзэх юм бол тэрээр бурханд хандан маш олон зүйлийн талаар ярьсан ба сүлд нь өөрийнхөө асуудлыг төрөхөн шиг дурдсан байдгийг би олж харж болно. Босд бүх зүйл нь залбирал магтаал болон хүчний агуу их бурхан бэ гэдэг нь мөн өөрийн амлалтаа ямагт хадгалж байдаг нь бид хэрхэн мэддэг талаар нь өгүүлсэн байдаг. Өнөөр марцнаас 12 өөр бүлгийн хүмүүс бидний сүйтэх гэж оролдож байгаа шүү. Та тэр асуудалд маань бидэнд туслна уу? Энийг сонсож байгаа хэнийг юм байна уу? За. Дахин нэг ишлэл байгаа. Яков 1:12-д сорилтыг тесвэрлэдэг хүн юрвалтай юу? Аз жаргалтай сүнсний хувьд үсч бурхны таалтыг хүртдэг. Учир нь тэр шалгуулчихад өөрийн хайрлаг стэд эдний амлсан ялалтын амин титмийг хүлэн авна. За Та нараас хичнээн чинь сайн гэрчлэлтэй байх дуртай вэ?
та нар гэрчлэл гэдэг үг нь гэрч буюу альваны гасуудтай учирсан гэрч болох гэдэг үгээр ихэлж байгааг анзаарч байна уу таны асуудал дуусхур болох үе та ярих гэрчлэлтэй болж үлдэх үе эсвэл зөвхөн лэлтэй болж үлдэх үе тиймээ битхи гах Энэ зүйл ягаад надад тохиолдож байгааг би ойлгохгүй байна гэх юм байна. Та ягаад ойлгохгүй байгаа гэж тийм зүйл хүн бүр тохиолддог. Тэр нь бусд хүмүүс тохиолдох үед та тэгтлээ их гайхаагүй үз дээ. Тоштой залбирхын талаар хөөрнийг зөвлөлийг харцгаая. Лук 18-нд Сэтгэл алдрахгүйгээр банк залбирах ёстой тэдэнд ойлгуулахын тулд тэр ийм нэг сургал зөвлөл айлдаг. Нэгэн хотод бурхнаас үл имээдэг. Хүмүүсийг ч эс хүндэлдэг шүүгч байж. Тэр хотод нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй шүүгчд очиж арцлагчаас минь намаг өмгөөлөвч гэдэг байлаа. Шүүгч туслахыг удтал хүсээгүй боловч дараа нь өөртөө Гэдэгээр би бурхнаас имээдгүй хүмүүсийг хүндэлтгүй боловч энэ эмхтэй амар таяг минь үзүүлэхгүй. Төөнийг өмгөөлхөөс эс тэгвэл тэр ирж үргэлж надад төвг удах вэ гэж. Шудрыг бас шүүгч юу хэлснийг сонсдог. Өөрт нь хандан өдөр шөнгөө хашиграх өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж үү. Би та нар тэлээ. Тэр даруйд бурхан тэднийг өмгөөлөх болно. Харин хүний хүү эргэхтэй газар дээр итгэл олох бол уу гэж хэлжээ. Ийм маягийн тууштай. Есүс бас эргэхтэй юу хүсэх вэ? Есүс танд хамгийн шилдэг амьдралыг өгөхийн тулд нас барсан. Тэрхүү амьдралын та хүлэн авч усад хүмүүс туслахын тулд та бурханд ашиглагдах хүртэлээ баттай зогсож тууштай байгааг чинь тэр харахыг хүсэж байна. Хэрв та 12 жилийн тур шүвдэж байгаа боловч бурхан таны гэдгээхийн төлөө үргэлжлүүлэн залбир сайр байгаа бол та баттай зогссоор байж чадна. Ямар нэгэн зүйлийнхээ хариуг авах гэж удаан хугацаа өнгөрсөн учраас та бурханд найдхаа зогсож болохгүй. Бурхан миний би бууж өгөхгүй. Таны өгөнд байдаг болохоор бууж өгөхгүй. Ягаад ийм удаан хугацааг туулж байгааг би мэдэхгүй байна. Хэрвээ та надад хэлхийг хүсвэл би үнэхээр мэдмээр байна гэж хэлээр. Гэхдээ ер нь бурхан бидэнд тийм ч ихийг өгүүлдэггүй юм. Гэхдээ би болохгүй, би бууж өгөхгүй. Өнөө хоёрын хэлж байгаа зүйлийг та нар мартасаа гэж би хүсэхгүй байна. Би та бүхнийг илүү хүчрэхэг байх зураа тэр чи илүү урт хугацаагаар үргэлжлээсэ гэж хүсэж байна. Илүү урт хугацаагаар. Тэдгээр зүйлтэйгээ зурлт. Хэрвээ тэр зүйл бурхны өгөнд байдаг, өөр хэнийг нь тэрний хүлээ авч чадсан бол таач гэсэн хүлээ авч болно гэсэн үг. Та намаг сонсов. Хэрвээ хэнийг нь хүн тэрнийг ч хүлээ авсан бол таач түүнийг хүлээ авч болно. Уч нь та бол бид бүгдээс илүү 7 доор биш юм. Бидний хин ч бид бүгдийн төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийхийг бурхнаас гуйх хэрэггүй лээ. Тэдгээр сургал зөвлөлүүд үнэхээр сонирхолтой гэж би боддог. Өөрт нь төвг удаасаа гэж тэр бидний өрөнд дуудаж байдаг. Та нар надад төвг удаж чадах хэсгийг чи харъя гэж байгаа юм. Эц эц та нарын надаас гуйж байгааг би та нар төвх хүртэл үргэлжлүүлэн залбирсаар л бай. Бурхан содом хотод байх та Тэр хотод нэг ч зөв тхэн байхгүй тул тэр хотыг устгах гэж байгаа үеийн лотын талаар би их боддог. Лот зэрэг гаргаж хэрэв би зөвт 5 хүнийг олвол гэж хэлсэн байдаг. Тэр 50 хүн ирэх хэлдэг. Хэрвээ би 50-ыг олвол би 50 зөв тхэний төлөө тэр хотыг устгахгүй байх болно гэж бурхан хэлсэн байдаг. Хэрвээ би зөвхөн 10 хүн зөв тхэний олвол яах вэ? 10 зөв тхэний төлөө би хийх болно. Бурхан минь надад дахин нэг удаа танаас гуйхад хэрвээ би зөвхөн 5 хүн зөв тхүнийг олвол яах вэ? Миний ярьж байгаа зүйлийг та нар харж байна уу? Тэрээр баг багаар багсгасаар байсан. Бурхан тэнд байгаа хүмүүсийг устгаасаа гэж тэр хүсэг уучраас тэр хүсэлтээ улам бүрэл нарийсгасаар байсан. Энэ тал дээр би бурхныг сайн мэдэхгүй ч гэсэн дээ тэр тиймэрхүү зүйл дуртай байлээ. Бид бууж өхөөс татгалцаар байх явдалд тэр дуртай байдаг. 
Ягаад гэдгийг мэдхгүй ягаад гэвэл бид тийнхүү татгалзах нь таны үг үнэн гэдэгт би итгэдэг гэж ерөнхийдөө хэлж байгаа гэсэн үг юм. Та бол сайн гэдэгт би итгэдэг. Надаас нүрээ бууруулж байна гэдэгт итгэдэггүй. Миний дайсан надад саа тотгор болж байгааг болон залбирлуул хүчтэй гэдгийг би мэднэ. Даниэл ямар нэгэн зүйлийн хариуг авахын төлөө 21 хоногийн турш мацаг барин залбирах зуур юу болсон талаар өгүүлдэг. Даниэл номыг та бүхэн санаж байна уу? Эцэст нь гуйлтын хариу ирсэн бөгөөд Даниэл залбирч эхлэх тэр мөрчөд бурхан тэнгэр илчийг хариу болгоё илгээсэн байдаг ч тухайн газар нутгийг эзгэндэг байсан муу сүнсний жонон түүнийг эсэргүүцээр байсан тул бурхан Михаил тэнгэр илчийг түүн туслуулахаар илгээдэг. Тэгэхээр та бүхэн харж байна уу? Бурхан магадгүй хий нэгнийг тань туслуулахаар илгээж болно. Хэрвээ муу сүнс тэднийг эсэргүүцэх вэ? Та үргэлжлүүлэн залбирсаар байвал тэр өмнөхөөсөө илүү хүчрэх хий нэгнийг тусламж болгон илгээх боломжтой. Тодорхой цаг хугацаанд шүүгч тэр эмэгтэйд хариу өгөөгүй боловч Нэг өдөр тэр өөрөө өөртөө хандан хэдий би бурхнаас имээдгүй хүмүүсийг хүндэтгэдэг үү хэдэж би тэр эмэгтэйд хүссэн зүйлийн нөхөөснаас тэр надад төв гуцаар байх болно гэж хэлсэн байдаг. Энэхүү зүрлийн үгийн бүтцэн утга санаа нь шүн дундын найзын тухай өгүүлсэн сургаал зүрлэлтэй маш төстэй. Шүүгч бол шудрах бус нэг юм байна. Бэлэвсэ эмэгтэй өөрийнхөө хүсэж байгаа шүүгч түүнд үх хүртэл нь Шүүгчтэй дүргэлжлүүлэн төв удаж түүндээ тууштай байсаар байна. Есүсийн ашиглаж байгаа тэрхүү зарчим нь нэг тийм сонин зарчим. Хэрвээ та бусдад удаан хугацааны турш төв удаад бол тэд танд хүсэж байгааг ч өгөх болно. Тэд бол муу хүмүүс байдаг. Гэтэл би бол сайн бурхан. Хэрвээ та амархан бууж өгөхгүй бол та надаас юу хүлээ авна гэж бодож байна вэ? Тийм биш гэж үү? Миний хэлж байгааг та нар ухаарч байна уу? Зөв гароныг дээр өгүүлдэг. Шүн дундын найзын талаарх нэгэн сонирхолтой зүйл бол тэр хүн өөрийнхөө төлөө ямар нэгэн зүйлийг найзаасаа гуйгааг байдаг. Тэр өөр хэнийгний төлөө тууштай байдлыг гаргадаг. Би та нараас дахиад асуу. Та хэрэг өөрийнхөө төлөө болон бусдын төлөө залбирдаг вэ? Та альва зүйлд хэр тууштай хүн бэ? Би зарим зүйлийг харж Хүмүүсийн асуудалтай оройцолдож байсан. Миний мэддэг нэг юм ихтэй маш их хөвчтэй. 3 жилийн турш тэр бараг цаг үргэлж өвддөг байсан тул би өглөө бүр түүний төлөө залбирдаг байна. Одоо бол түүний бие магадгүй. 80%-аас илүү сайж ирсэн. Та зүгээр л тууштай тууштай байсаар л байна. Тууштай байна. Хүмүүс их хэрхэн залбирч байгааг хараад та тэр хүний зан чанарынхын талаар ихийг хэлж чадна. Энэ хүн хоёр хүн сүмд очиод залбирсан талаар миний ярих гэж байгаа дараагийн сургалт зөвлөлт нь бидэнд өөрөө өөрсдийг олж харах боломж олгодог. Би цөөн хэдэн асуултуудыг асуумаар байна. Таны нөхцөл байдал чинь маш тухгүй олж эхэлмэгц тэр хэр хурдан гомдолт үү? Би энэмс хэлж байна. Хэрэв бидний хийнийг маань ямар ч гонц хэлэхгүйгээр нэг өдрийг өнгөрүүлвэл тэр нь бяцхан гайх юм шиг болох билээ. Би сайхан охиндоо нэгэн зүйлийг хэлсэн юм. Охин маань манай хүүхдүүд намайг үнэхээр энэтдэг гэж боддог. Ялангуяа нас ахих тусам тэд намайг илүү их энэт хүргэн болоод байгаа гэж боддог. Та хөгшрөх тусам илүү их эрх чөлөө гэдэг гэрчлэгийг хүлээ авч байгаа юм шиг боддог гэж би боддог. Та хөгшрөх тусмаа маш олон зүйлээс өөрчлөгдөх боломжтой. Нэг зүйлийг хэлэхэд та юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байгаа юм шиг дүрс гэж болно. Би сайхан охиндоо хандаж, би өөрийнхөө талаар юу мэдэж авсан гэж санана. Би тав тухгүй байдалд үнэхээр дургун байна гэж хэлсэн. Тэр энийг зөөрөө наад хэч чинь танаас бусд нь бүгд мэддэг шүү дээ. Та түүнийг одоо л дөнгөж мэдэж байгаа муу гэж надад хэлсэн шүү. Гадаа хүүтэн байвал гомдлоно, халуун байвал гомдлоно, хатуу суудалтай байвал гомдлох байдлаар би 42 жилийг туулсан байна. Бид бүгдээрээ өөр өөрсдийгөө үргэлжлүүлэн олж харах хэрэгтэй. Амин.
Тэр вэ бурхан таны хүсэж байгаа зүйлийг чи өөхгүй бол та баг зэрэг бүх хөндөтгөө. Та хүсэж байгаа зүйлээ хүлээ авахгүй байх зур. Таны хүсэж байгаа зүйлийг чи бурхан хүлээ авах хэрэг байхгүй. Өөр хэнийг нь дөх хэн харвал та ер нь яаж хандддаг вэ? Энэ бол маг шаргач чиг л байла. 118 эсвэл эшлийн ихний хэсэг дээр гардаг дараагийн сургалт зөөрөл нь өнөөгийн бидний амьдарч байгаа нийгмийн бие үеийнхэнд гарцаагүй зориулагдсан юм. Тоошта бэлэвсэн эмэгтэйн тухай зөөрөл нь дагалдагч нар тайлбарлалтаа зоригтой итгэлтэй хандах хэрэгтэй гэдэг талаар цаасан байдаг ч бидний унших гэж байгаа энэхүү сургалт зөөрлөл их имсэг уваагүй битхий вэ гэдэг анхааруулахыг бас өгсөн байдаг. Хүн тэтгэлээ харуулсан зоригтой тууштэ байдлын хооронд ялгаа байгаа. Тэр нь ажилдаг гэдгийг би мэддэг. Энэ нь жирийн амьдрал дээр ч байдаг зүйл гэж би хэлэх гэсэн юм. Ягаад гэвэл хүмүүс надаас өөрсдийнхөө явуулж байгаа үйл ажиллагаанд нь оролцож намлаач гэсэн хүсэлтүүдийг тавьдаг. Би тэдэнд үгүй гэсэн хариуг үг хэрэгтэй болдог. Тэд дараа жилэндээ хаасуудаг ба би үгүй гэсэн хариултыг үг хэрэгтэй болдог. Таныг эрэх хүртэл би асуусаар байх болно гэж хэлсэн хүмүүстэй би учирч байсан. Тэгэд нэг л өдөр би ер нь үгүй гэж хэлхийх оронд хүсэлтийн хүл авч энийг нэг дуусгар болгох хэрэгтэй байна гэдгийг ухаарах болно. Энэхүү тактик нь ажиллаж байгаа үед тэ тийм үү? Өөр хөөхч чинь танаас дахин дахин үргэлжлүүлэн гоо сарай ойл танараас хичнээн чинь тэдэнд бууж өгөхгүй. Энэ нь яг л нэг цаа цаа тэрнийг их дахин дахин сонсохос бүр залхчлаа гэдэг шиг үү? Тийм үү? Бид залбирлалтаа тууштай байх хэрэгтэй гэдэг нь их имсэг. Эсвэл цаавал хүлээ авах хэстэ мэтэр ханд гэж огтох нь чи хэлж байгаа юм биш шүү. Та зүгээр бурхан миний би ийм хөвөлдөж байгаа намаг ингэрээ гэж та өөрийн үгэнд хэлсэн учраас юм гэж хэлж байгаа үг үлээ. Тийм ч учраас би энэхүү гурван сургалт зөвлөлийг та нарт өгч байгаа бөгөөд бурхан мин та намаг тууштай байж үргэлжлүүлэн гоо сар бай. Мөн зоригтой бай гэж хэлсэн болохоор таны хий гисник би хийж байна гэж хэлэх ихлэлтэй байж чадна. Now Мэнгсэн зон талаа оноос хойш хүйийн хэн нарцисизмийн соёлыг дэлгэрүүлсэн. Энэ нь өөр өөрийгөө шингэж авах гэсэн утгатай юм. Нарцисизмийг тодорхойлж би тайлбарын онлайн толбичгээс гарсан бөгөөд энэ нь өөр өөртөө хэтэрхий анхаарах өөрийн хавьяас чадварыг хэдүүлж туйлын ихэр хувиа хийжээ. Устаас магтаал хүртэх гэж шунах гэсэн утгатай юм байна. Бид бүхний соёл нь бурхан төвлөрөх гэдгээс холдож өөрөө өөртөө төвлөрөх гэдэг рүү шилдсэн юм. Бидний амьдарч байгаа дэлхий бидний хувийн аз жаргал нь бусад ямар зүйлээс хамаагүй чухал билээ хэмээн цаадаг. Бид би өөртөө хамгийн сайн нэгдлүүлэх хөртөө өөрийгөө хайрлах хайраас илүү агуу хайр гэж үгүй гэх мэт үгсүүдийг сонсдог. Бид бурхны дүр төрхөр бүтээгцсэн юм гэдэг үгнээс хүн төрлөгдөн холсон байдаг бөгөөд хүнээс дээр гарах зүйл огт үгүй гэж тэд хэлдэг. Биднес гадуур хоршох бурхан гэж байдгүй. Байга цорын ганц бурхан бол бидний дотор байдаг л бурхан юм гэж шин үе заадаг. Итгэгч нара Христ бидний дотор оршдгийг мэдэх хэдэж бид бол бурхан биш гэдгийг би тод том руу наар хэлмээр байна. Амин. Би эдгээр тав ишлэг унших хэстэ. Хоёр дугаар тимат 3-ийнээс тав. Эдгээр ишлүүд нь Библд гардаг хамгийн сэтгэл өвтөгдөг ишлүүдийн зарим нь боловч Бид нар яг энэ бүхний дунд амьдрал юм. Эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ер нь гэдгийг мэдэж ав. Би нэгэн зүйлийг хэлэх үү? Өнөө цагт амьдарч байгаа хүн бүрийн төлөө миний сэтгэл эмзгэлт юм. Учир нь яг үнэндээ энэ цаг үе өөр хүүхдээ өсгөн гэдэг нь өмнөх үедээ харьцуулбал маш их өөр болсон. Хэрвээ танд өдөр бүр ариун сүнсний өдөрдөмж түүний дүүрэн байдал мэрэгөө уух хаан сүнснүүдийг ялгах чадвар хэрэггүй гэж боддог бол цааш нь бодох ч хэрэггүй юм. Таны хүүхдүүд юу хийж юу үзэж хаашаа явж тэд хинтэй нөхөрлөж байгааг та мэдэж байх хэрэгтэй байдаг. Та зөвхөн тэдэн цаад сургаад л болох биш. Өөр өөрөө жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Тэднийг амьдраасаа гэж хүсэж буй амьдралын үлгэр жишээ нь та өөрөө бай. Та өөрөө үлгэр жишээ нь Та нар намаг сонсож байна уу? Тэднийг амьдраасаа гэж хүсэж байгаа тэр амьдралынх нь баянгийн үлгэр жишээ нь байна. Өнөө үе бол хэцүү цаг үе юм. 
урам хугарах байдалд орох нь амархан байдаг. Бол хэм уу бууж өгөхийг хүсэх нь маш амархан байдаг боловч тэр бол бурхны биднээр хэлэхгийг хүсэж байгаа зүйл биш үү? Залбирч байгаа байдлын харахдаа хэн нэгэн хүний зан чанарын талаар ихийг өгүүлж болдог. Бид цаг үргэлж материалыг зүйлийн талаар залбирхаас илүү сүнслэг хүч чадал. Мэргэн ухаан болон ариун сүнсээр дүүрсэн зан чанартай байхын төлөө залбирх нь хамаагүй чухал билээ. Мөн би зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө биш. Бусдын төлөө залбирхаа мартаж болохгүй. Энэ хүн нэвтрүүлгийг Жайс Майрын үйлчлэлийн хамтагчд болон түүний найз нар нь ивент хийсэн болно.